整体来说还算比较顺利。那个，没，你说那什么，就是其实泡茶就是个幌子啊，就是这次来了想认识你一下。想认识我？嗯、我其实我在外边想了挺多，就是那种就聊回房子的，但是我作为一个直男，我不太会，倒不如就直接干脆点，直接进来，交朋那你为什么想认识我呀？你这个就分三点嘛，第一，你好看；第二，漂亮。第三，嗯，不知道为什么，我看见我就想笑。大哥，看见你大笑，真的。咋、啊？结婚的生活苦逼，不舍不舍，也把自己。我问你，现在这么开心，咱就是加个微信啊，交朋友。以后你要不开心的话，哥给你发自拍。瞅这玩意儿，就是越来越少。<笑>此刻，我只想对自己说一句话：你有病。
出什么问题？我给你老板的关系，超越会员，怎么就卡了会员都不放呢？老板人呢？哎呦我天啊！老板不在，怎么一个电玩意儿给我就占上我脑子？<笑><笑>啊、我们是什么？我们是流氓啊！流氓就应该做些流氓的事情才对。啊，凯哥啊,啊，忙吗？啊，还好，我刚刚会。啊，事情会赶你回杭州了？呃，还没有，还在老家呢。对，妈妈这不是生重病嘛？对，在照顾她。你现啊，你现在阿姨情况怎么样了？现在？情况、啊、反正还是比较重，但还是估计还得几段时间才能出来。哈喽，你好，我是阿星啊。今天跟大家聊聊卡哥啊。我跟卡哥认识好多年了，然后以前在杭州的时候，他经常带我去一些高端场所，认识一些资源比较高的小姐姐，然后告诉我怎么跟他们互动。也合作了好多年，做情感这一块。我说实话，他是我见过精力最旺盛的一个老板。他可以连续开会，连续工作到后半夜，然后还能拿出时间跟小姐姐互动，这点是我最佩服的。其实事情发生很突然，就是上个月。他母亲住进了 ICU， 已经好多天了，网费已经花了几十万了。但即使在这种状态下，他依然把公司放在经营条。换位思考一下，如果是我的话，早就崩溃了。我为啥愿意跟卡哥合作，跟他们团队合作？是因为靠谱。无论遇到什么样的情况，他们都是要分开的。生活生活，工作是工作，对这点是我最佩服的。呃，也合作了这么多年，所以在这里我很负责任跟大家说，卡哥是在杭州市场，乃至全国。我认做情感是最专业、最靠谱的，真的是那种，如果你不同意，就完全可以退款那种。所以说，大家如果真的有情感需求，包括一些想问的，你就扫描下方二维码，加他们那个团队微信。如果你们对卡哥呀、啊，包括他们团队有些什么不满意的，完全可以反馈给我，因为我们已经合作了好多年了，这点就放心。好，就这些。